இந்த வீடியோவில் டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கில் டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கில் டேட்டா டேபிள்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டேட்டா டேபிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்னென்னு பார்ப்போம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கோ இல்லை நீடுக்காகவோ டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஸ்கூலில் இப்போ ஒரு டிஷர்ட் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு டிஷர்ட் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டிஷர்ட் சைஸ்லாம் தேவைப்படுது இல்லையா அப்போ அந்த டிஷர்ட் சைஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு டேட்டா இப்போ ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு பிளே கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக பிடிச்ச கேம் எதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளே கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் சொல்கிறாங்கன்னா கிரிக்கெட் பிளே கிரவுண்ட் வைப்பாங்க அந்த ஸ்கூலில் இல்லை எல்லாருக்கும் ஃபுட்பால் பிடிக்குதுன்னா ஃபுட்பால் பிளே கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ டேட்டா பல தேவைகளுக்காக நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக கூட கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டா ஒன்று வேர்டு ஃபார்மில் இருக்கலாம் இல்லை நம்பர் ஃபார்மில் இருக்கலாம் வேர்டு ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் குவாலிட்டி இப்போ கலரையோ ஃபேவரட் கலர்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவில் வரும் ஃபேவரட் ஃபிலிம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வேர்டு ஃபார்மில் தான் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ அது குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாக்குள்ள தான் வரும் அதே மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டா குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டாவை கூட இருக்கலாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா அதாவது நம்பர் ஃபார்மில் இருக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா டிஷர்ட் சைஸு இல்லை ஏஜு இல்லை வெயிட்டு ஹைட்டு இது எல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டெலாம் வரும் இதே குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா ஒன்று டிஸ்கிரீட் டேட்டாவாக இருக்கலாம் இல்லை கண்டினியூஸ் டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஸோ லெட்டர் சி வாட் இஸ் டிஸ்கிரீட் டேட்டா டிஸ்கிரீட் டேட்டாவாக இருக்கலாம் இல்லை கண்டினியூஸ் டேட்டாவாக இருக்கலாம் கண்டினியூஸ் டேட்டா வாட் இஸ் டிஸ்கிரீட் டேட்டா ஹோல் நம்பர்ஸில் டேட்டா கிடச்சிதுன்னா அது டிஸ்கிரீட் டேட்டா அதாவது அது சர்டன் வேல்யூஸை மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன் அ கிளாஸ் ரூம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ரூம் வந்து டிஸ்கிரீட் டேட்டாவில் வரும் ஏன்னா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டீங்க எல்லாமே ஹோல் நம்பரில் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாமே டிஸ்கிரீட் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் கண்டினியூஸ் டேட்டானா என்னென்னா இட் கேன் டேக் எனி வேல்யூ பிட்வீன் ரேஞ்சஸ் அதாவது ஒரு லோ பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு ஹை பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ வெயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டாவில் வருது ஹைட்டு கூட கண்டினியூஸ் டேட்டாவில் வரும் ஏன்னா இதெல்லாமே இட் கேன் டேக் டெசிமல் வேல்யூஸ் இப்போ வெயிட் வந்து எப்படி இருக்கலாம் ஜீரோ கிலோகிராமில் இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம்குள்ளே எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் நைன்டி 3.0 ஜீரோ கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஹைட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன் ஃபீட்டில் கூட இருக்கலாம் இட் கேன் டேக் எனி வேல்யூ பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ப்ரைமரியில் மோஸ்ட்லாக நம்ம டிஸ்கிரீட் டேட்டாவை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவை நம்ம எப்படி டேபிளில் போடுறதுன்னு பார்ப்போம் அது குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவாக இருக்கலாம் அதாவது வேர்ட் ஃபார்மில் இருக்கலாம் இல்லை நம்பர் ஃபார்மில் டிஸ்கிரீட் டேட்டாவோ கண்டினியூஸ் டேட்டாவோ இருக்கலாம் எந்த மாதிரி கிடைச்சாலும் சரி நீங்கள் டேபிள் ஃபார்மில் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டேட்டாவை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் கோல்ஸ் பைய ஃபுட்பால் டீம்னு வச்சுக்கோங்க பைய டீம் ஒரு டீமு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கேமில் ஒன் கோல் அடிச்சிருக்கலாம் செகண்ட் கேமில் ஜீரோ கோல் தேர்ட் கோலில் டூ ஃபோர்த்து கேமில் டூ அப்புறம் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீனு இது மாதிரி ஒரு எயிட் கேம்ஸில் இத்தனை கோல்ஸ் அடிக்கிறதா வச்சுப்போம் இது வந்து ரா டேட்டான்னு சொல்வோம் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உத்து பார்த்தா தான் உள்ளே என்ன நடந்திருக்குன்னே தெரியும் இதுவே நீங்கள் டேபிள் ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும் டேபிள் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஒரு வேலை கோல்ஸ் வந்து ஒரு காலமில் போட்டுக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு காலமில் போட்டுக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ ஜீரோ கோல் எத்தனை டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஜீரோ கோல்ஸ் ஒரே ஒரு டைம் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஒன் கோல் எத்தனை டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஒன் கோல் கூட ஒன் டைம் தான் அடிச்சிருக்காங்க டூ கோல்ஸ் எத்தனை டைம் அடிச்சிருக்காங்க டூ கோல் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்க த்ரீ டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சின்னா எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு த்ரீ கோல்ஸ் எத்தனை வாட்டி அடிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு வாட்டி
ரொம்ப கம்மியா பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கோல் ஒன் கோல் ஃபோர் கோல் அடிச்சிருக்காங்க இது மாதிரி ஈஸியா உங்களுக்கு டேபிள்ல இருந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அதுவே டேட்டா இப்படி ரா டேட்டாவா இருக்குன்னா அது ஒன் பை ஒன்னா செக் பண்ணி தான் எத்தனை கோல் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்க முடியும் இதே டேபிள்ல நீங்க இந்த மாதிரி கூட போடலாம் ஒரு வேலை நிறைய கேம் விளையாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களால இந்த மாதிரி போட முடியாது ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் ஜீரோ டு ஒன் கோல் ஜீரோ கோல் இல்லை ஒன் கோல் எத்தனை டைம் அடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் டூ கோல்ல இருந்து த்ரீ கோல் வரைக்கும் எத்தனை டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஃபோர் கோல்ல இருந்து ஃபைவ் கோல் வரைக்கும் எத்தனை டைம்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க இது மாதிரி டேபிள்ல நீங்க சிம்பிளா போட்டுடலாம் இது வந்து எக்ஸ் இல்ல கோல் கூட வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் கூட வச்சுக்கலாம் ஜீரோவும் ஒன்னுக்கும் நடுவில் ஏதாவது கோல் இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இங்கே எந்த நம்பருமே இல்லை ஸோ ஜீரோ வந்து ஒன் டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒன் வந்து ஒன் டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு டோட்டலாக டூ டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியாக எழுதுகிறோம் டூக்கு எத்தனை த்ரீ த்ரீக்கு எத்தனை டூ ரெண்டும் சேர்த்து ஃபைவ் வருது அப்போ ஃபைவ் போட்டுக்கோம் ஃபோருக்கு ஒன்று ஃபைவ்க்கு ஜீரோ ஃபைவே இங்கே இல்லை அப்போ ஒன் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி கூட நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் போடலாம் சரி வாங்க இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவுக்கு எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் டேலி மார்க்ஸை யூஸ் பண்ணி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாங்க சில பேர் பஸ்ஸில் போகிறாங்க சில பேர் காரில் போகிறாங்க சில பேர் ஸ்கூட்டரில் போகிறாங்க சில பேர் பைசைக்கிளில் போகிறாங்க இது ரா டேட்டாவாக இருக்குது கலெக்ட் பண்ணுது இதை நம்ம டேபிளர் ஃபார்மில் போட போகிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிளில் டேலி மார்க்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ லெட்டர் சி ஹவு டு டூ தட் ஃபஸ்ட்டு காலம் மோட்ஸ் எந்த மோடில் போகிறாங்க செகண்ட் காலம் டேலி மார்க்ஸ் இந்த டேலி மார்க்ஸ் தான் நமக்கு கரெக்டாக போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது ஃபைனலாக ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி எழுதுறதுக்கு டேலி மார்க்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஒரு சப்போர்ட் தான் இது ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பஸ் இல்லையா ஃபஸ்ட் எடுத்தனே பஸ் இருக்கு பஸ் எத்தனை டைம் வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் சாரி நைன் டென் லெவன் ஸோ பஸ் வந்து லெவன் டைம்ஸ் வந்துருக்கு டேலி மார்க்ஸில் எப்படி போகணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அடுத்தது லெவன் இது மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஃபைவாக போடணும் ஏன்னா பார்த்து ரீட் பண்ண உடனே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் டேலி மார்க்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை போடுறோம் ஒரு ஒரு நம்பரை குறிக்கிறதுக்கும் அடுத்தது கார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிடுது அடுத்தது ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்தது பைசைக்கிள் பைசைக்கிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் தான் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி போட்ட வேண்டியதான் பஸ் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா லெவன் இருக்கு கார் வந்து எயிட் இருக்கு ஸ்கூட்டர் வந்து ஃபைவ் இருக்கு பைசைக்கிள் வந்து ஃபோர் இருக்கு இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஃப்ரீக்வன்சியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் தேங்க